zéro. Il y a deux ans, Samuel Paty, professeur d'histoire géo en région parisienne, a été assassiné, décapité parce qu'il avait parlé de liberté d'expression et montré des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo à ses élèves. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin sur Radio J. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur en Seine-Saint-Denis et également responsable des formations au mémorial de la Shoah. Alors, l'actualité s'entrechoque en la date de ce triste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, puisqu'on a appris qu'un professeur dans l'Essonne avait reçu une lettre de menace antisémite où il est écrit « Le sale juif doit arrêter de faire le malin, on va lui faire une Samuel Paty ». Deux ans après l'assassinat de ce professeur Samuel Paty, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous apprenez une telle nouvelle Écoutez, euh, je, je ne connais pas plus que cela, cette affaire, on va, je pense qu'il nous faut attendre euh, voilà, le, la résolution et j'espère que le, cette affaire sera résolue. Donc, je ne vais pas m'exprimer sur cette affaire. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que, euh, au delà de ce, de, de, de ce, de ce cas précis, euh, d'autres cas euh, interviennent régulièrement euh, sur, et qui, qui impliquent des parents ou des, des proches euh, d'élèves qui viennent menacer, menacer euh, des professeurs, menacer des chefs d'établissement. Cela n'est plus aussi rare euh, que cela, donc c'est assez inquiétant, une sorte de banalisation d'une violence qui, euh, bah, qui s'immisce qui clairement dans l'école. Il y a deux interprétations euh, sur, euh, sur ces phénomènes qui s'entrechoquent. Euh, la première, ce serait de dire euh, euh, qu'on n'a rien appris, qu'il y a du déni, que, que l'éducation nationale ne fait pas grand-chose pour soutenir les professeurs. Et la seconde, ce serait de dire qu'il y a comme un phénomène en fait, de, de, de copycat, ce qu'on voit aussi malheureusement dans les actes antisémites. C'est-à-dire que quand il y a un acte antisémite, même si la plupart des gens sont choqués, ben, finalement, après, il y en a d'autres comme... Que, comme quelque chose qui se répète, en fait, malgré le choc que ressentent la plupart des gens Je crois que les deux sont vrais, en réalité. Il est évident qu'on euh, se dit toujours que, euh, face à une violence euh, paroxystique, euh, voilà, nous, 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 serons, nous serons définitivement guéris de la violence. Nous avons, nous, une histoire qui fait que nous savons très bien que la violence appelle la violence, en réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne peut pas dire que l'éducation nationale ne fait rien. Des choses ont été mises en place, notamment, euh, notamment par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a mis en place un plan national de formation sur les valeurs et les principes de la République, qui a créé une épreuve euh, sur ces questions-là euh, pour tout nouvel entrant par les concours dans l'éducation nationale. Euh, après, il reste beaucoup de choses à faire, et notamment euh, euh, que les chefs d'établissement, mais aussi les professeurs, aient le réflexe de, de faire remonter ce qu'il se passe sur le terrain, parce que le ministre vient de nous présenter euh, 313 faits euh, d'atteinte à la laïcité pour le mois de septembre. Nous, nous savons d'abord qu'ils sont en augmentation, mais que ces faits remontés ne sont qu'une la face émergée de l'iceberg en réalité, puisque beaucoup de choses se traitent à l'intérieur des établissements, voire à l'intérieur des classes, et ne sont jamais, ne sont jamais déclarées. Euh, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Ces incidents liés à la laïcité, effectivement, qui ont été reportés, rapportés, qui sont nombreux, qui ont été recensés, est-ce qu'on peut faire un lien ou un parallèle entre ce type d'incident et des violences, des, des, des menaces antisémites ou ce qui s'est passé pour Samuel Paty En fait, si vous voulez, ce, que, ce qui nous apparaît, c'est que Aujourd'hui, le, 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 le point principal des remontées au ministère d'atteinte à la laïcité sont le fait de jeunes, de jeunes élèves euh, qui se réclament de l'islam et qui, au nom de l'islam, euh, eh bien, soit veulent s'habiller d'une manière particulière en contrevenant à la loi du 15 mars 2004, soit contestent des enseignements. Ils ne sont pas les seuls. Hein. On a, on a d'autres d'autres élèves qui ne sont pas musulmans, mais nous savons hein, que euh, au, nom, au nom de leur croyance, au nom de leur religion, euh, il, arrive, euh, il arrive que certains contestent les enseignements. Vous savez, en général, quand on conteste les enseignements euh, pour des raisons euh, religieuses, l'antisémitisme n'est jamais loin parce que nous savons que ces contestations ou le port de ces vêtements marquent euh, une conquête des territoires, mais aussi des esprits par le salafisme. Or, nous savons que le salafisme porte en lui-même 
par essence l'antisémitisme et la haine des juifs et bien sûr de l'État d'Israël. Donc il faut avoir conscience de cela, euh, ce sont aussi des signes qui sont de très mauvais signes pour les juifs. Alors, vous, vous êtes enseignant euh, en Seine-Saint-Denis, vous êtes professeur euh, agrégé euh, d'histoire. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec euh, vos élèves pour rendre hommage à Samuel Paty, puisque le, le ministère de l'Éducation euh, a publié une circulaire pour euh, demander, voilà, pour euh, inciter à, à rendre hommage à Samuel Paty dans les établissements scolaires, même avec euh, du matériel euh, pédagogique. Vous, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ce que j'ai prévu de faire, c'est assez simple en réalité, c'est de questionner mes élèves sur, euh, sur le rôle, selon eux, que doit avoir l'école ou que devrait avoir l'école. Et à partir de ce, de ce questionnement, nous allons réfléchir sur le rôle de l'école euh, tel qu'il a été pensé par les républicains qui ont créé l'école publique. Et vous savez, Ferdinand Buisson, le grand pédagogue et homme politique français, a dit que le rôle de la République, c'est de faire des républicains. Et donc ce rôle, il est confié bien sûr à l'école. Et à partir de ce questionnement euh, auprès des élèves qui vont travailler euh, par, par deux euh, individuellement, puis après par deux pour confronter ce qu'ils ont, qu ont fait, après nous travaillerons tous ensemble et le rôle du professeur, qui est donc le mien, c'est de, euh, de, de, euh, de remédier à, à tout cela pour expliquer à quel est le rôle de l'école de la République, c'est-à-dire quels sont les rôles des professeurs dans les classes, et revenir à Samuel Paty pour montrer que Samuel Paty faisait son travail de prof républicain. Euh, sans forcément parler euh, de, de choses qui se passent vraiment au sein de votre classe, entre vous et, et vos élèves, vous qui êtes professeur en Seine-Saint-Denis, ces phénomènes dont on parle, c'est-à-dire euh, des atteintes à la laïcité, euh, vous parliez tout à l'heure euh, d'élèves qui, qui seraient réclame de, de, de l'islam ou plus exactement parfois de l'islamisme euh, qui, qui, qui s'oppose à la laïcité ou à certains enseignements. Vous, Yanis Roder, est-ce que là où vous enseignez aussi, vous constatez que ces cas sont en augmentation Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes confronté à ça C'est difficile de dire que les cas seraient en augmentation dans mon établissement. En revanche, ce que je vois, ce que je peux constater, puisque ça fait maintenant 22 ans que je suis dans le même établissement, le temps passe vite, euh, j'ai vu les normes bouger. C'est-à-dire que ce qui était absolument euh, impossible euh, est devenu ex il y a 20 ans, est devenu exceptionnel il y a 15 ans, et tend à devenir la norme aujourd'hui. Et donc, je prends un exemple, il y a 20 ans, quand nous faisions un voyage scolaire, nous n'avions pas d'enfants qui euh, demandaient à manger de la nourriture halal. Pas de porc, bien sûr, mais pas halal. Euh, il y a une dizaine d'années, euh, ils étaient 5-6. Euh, dans le dernier voyage scolaire que nous avons fait avec un collègue il y a 3-4 ans, bah, on a jeté 40 cuisses de poulet dans un restaurant un soir parce qu'elle n'était pas halal. Donc, ça ne veut pas dire que ces jeunes gens sont des salafistes en puissance. Ça dit simplement que les normes se déplacent et que finalement, au plus près du terrain, les islamistes, quels qu'ils soient, frères musulmans ou salafistes ou autres, eh bien, sont en train de gagner les cœurs et les esprits et imposent peu à peu leurs normes, qui elles sont des normes islamistes, à une population euh, ou à une partie de la population qui est en train de les adopter. Voilà ce que je vois sur le terrain. Vous êtes à la fois professeur et responsable des formations au mémorial de la Shoah. Vous avez donc un regard transversal sur la façon dont les élèves reçoivent cet enseignement. Diriez-vous qu'il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui protestent lorsque le sujet de la Shoah est enseigné, que c'est marginal, que ça augmente ou pas Alors écoutez, je... je... Je pense qu'aujourd'hui, et notamment, alors je ne vais pas jeter des fleurs au mémorial de la Shoah parce que c'est mon propre travail que je féliciterai, c'est un peu délicat, mais néanmoins cela fait 20 ans que nous formons au mémorial des centaines, des centaines et des centaines de professeurs tous les ans. Et euh, on s'est aperçu dans une enquête que nous avons menée avec la Fondation Jean Jaurès en janvier 2021 que les contestations en cours d'histoire étaient en, en recul conséquent. J'en je, ai tiré moi la conclusion que les formations que nous menons, notamment euh, et surtout au mémorial de la Shoah, jouent un rôle non négligeable dans le recul de ces contestations, tout simplement parce que les enseignants savent de plus en plus les gérer, les faire face et même les prévenir avec la manière de, que nous 
préconisons d'enseigner l'histoire de la Shoah. Donc je suis plutôt optimiste sur cette question-là. Je crois que, bien sûr, il y, a toujours des, il y a toujours quelques incidents, il y a toujours des contestations, c'est indéniable, mais elles sont en diminution, en tout cas en ce qui concerne les cours d'histoire, et je veux croire, j'aime à croire en tout cas, que tout ce que nous faisons au mémorial de la Shoah joue un rôle dans cela, dans ce, dans ce phénomène. Merci beaucoup Yanis Roder d'avoir été avec nous sur Radio G. Aujourd'hui, vous êtes agrégé d'histoire, professeur en Seine-Saint-Denis et aussi, on vient de l'entendre, responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.